мудрые народы сильной страны. Завершился 17-й день войны. Войны за право быть вольными, за право жить на своей земле так, как этого хотим мы, украинцы, а не так, как это придумали за нас и против нас, против нашего естества, против нашего характера. Российские оккупанты не могут нас подкорить. У них нет такой силы, нет такого духа. Они держатся только на насильстве и только на терроре. Только на зброю, которой у них много. але в оккупантов нет никакой природной основы для нормального жизни. Для того, чтобы люди могли чувствовать счастье и мрети. Они органично не способны делать жизнь нормальным. Всюди, куда пришла Россия, на чужу землю, мрії неможливі, тільки дуже тяжка боротьба за виживання. В результаті нападу на нашу землю, на Україну, російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих ДНР і ЛНР, на велику ізольовану від усього світу зону, де царюватиме бідність, де усе визначатиметься тільки насильством, і звідки люди будуть тікати, як тільки можуть. Кто только может? Посмотрите сейчас, кто едет из России, кто выводит свой бизнес. Это фахівці, которые могут дать себе раду на глобальном рынке. Это IT-шники, которые не хотят жить на территории, где свободы совсем нет. Это бизнесмены, которые чувствуют, что у них все отберут, когда просто захочут. Это артисты. Артисты, которые знают, что Творчість на території, де життя людини нічого не варта, також нічого не варта. Росія втрачає мізки, втрачає таланти, втрачає гроші. Але якщо це відбувається з Росією, то що ж чекає на так звані ДНР і ЛНР, на їхні аналоги? Тільки повна деградація. Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити Сумний досвід утворення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів, шукають кого підкупити, щоб організувати так звану ханеер. Ханеер. Таку ж мертвонароджену, як і ДНР і ЛНР. Щоб організувати якісь комітети проти законної влади на нашій землі. И в супереч воле людей, которые щоденно выходят протестовать. И которые хотят Украину. Я благодарен им. Хочу сказать деяким діячам и деяким діячкам, которым не вистачило гідливості відмовити від розмов з окупантами. Хочу сказать, если кто-то из них раптом спокусился на пропозиції от этих окупантов, вы подписываете себе вирок, вирок, пойти следом за больше, чем 12 тысячами окупантов, которые не смогли понять вчасно, почему на Украину не варто посягати. Відбулось экстренное заседание Херсонской областной ради. 44 депутаты ухвалили решение, что Херсонщина – это Украина. И с одним псевдореспубликом там не место. Украина выстоит у этом випробуванні. Нам нужен час. Нам нужны силы, чтобы переломить військову машину, которая пришла на нашу землю. Не буду применшувати загрозу и не стану перебільшувати здобутки. Мы честные люди, а не Министерство обороны России, которое бреше всем, миллионам своим громадян и даже очільнику Российской Федерации. Тому кажу отверто, еще нужно триматись, еще нужно бороться каждый дня. Кожної ночі шукати, як завдати ворогу максимальної шкоди на всіх, на всіх напрямках оборони. Під Житомиром і Києвом, під Черніговом, Сумами, під Харковом, під Луганськом, під Донецьком, Маріуполем, на півдні країні і на дипломатичному фронті нашої держави. Маючи таку тактику і маючи впевненість у своїх силах, ми прийдемо по своє. Прийдемо в Мелітополь. И в Генічиск, всюди, где наша земля. И хай окупанты знают, хай знают усі колаборанты, яких вони знайдут, что Украина им не пробачит. Никому. Ничего. Украина не забудет. Украина найдет и притягне до ответственности.
кожного так, як це буде можливо. Усі гуманітарні коридори, до речі, які були погоджені, вони спрацювали. Вдалося вивезти сьогодні 12 тисяч 729 людей. Гуманітарний вантаж для Маріуполя має бути завтра в день. Через складність маршруту довелось заночувати в Бердянську. Постійно, за кожної нагоди, я повторюю нашим друзям, нашим партнерам за кордоном про те, що вони повинні робити більше для нашої держави, для України, для людей, для українців. Тому що це не тільки для України, це для всіх вас у Європі. Зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста, зло, яке обстрілює навіть машини швидкої допомоги і підриває лікарні, не зможе зупинитися на одній країні, якщо матиме сили йти далі. Сказав про це на дуже важливій акції на підтримку нашого народу, яку організували в Європі більше ста тисяч людей. На площах Італії та інших країн континенту зібралися на мітинг за нас, за Україну і проти російської агресії. Мільйони людей почули моє звернення ще й потім завдяки трансляції і записам. І ми зараз маємо найбільшу в історії України підтримку світом наших прагнень, нашої незалежності. Можна взяти опитування громадської думки в будь-якій країні світу і побачимо, що Україна в лідерах тих, кому симпатизують, кого підтримують. А Росія не просто серед ворогів, а навіть більше ворогів, більше зло, ніж Північна Корея. Саме так думають, наприклад, американці. Звичайні люди в усіх Штатах, які і звичайні люди в усіх європейських країнах. І я вдячний їм за цю Надзвичайну підтримку, вдячні за розуміння нашої боротьби. Ми, ми поєднані однією мрією – жити вільно на землі, на своїй землі. І маємо право на те, що є у кожного у вільному світі, на безпечне небо, так само, як і на власну землю. Шановні українці, шановні українки, Наші герої, світ завжди любив тих, хто бореться проти зла. Саме наш спротив, хоробрість усього нашого народу надихнули світ. Мільйони людей у різних країнах, які ще 17 днів тому могли і не відчувати, що спільне у них, у всіх є, у нас, у всіх є. А зараз це очевидно. Мир, свобода, любов до своїх дітей, дітей, заради яких ми воюємо щоб вони мали майбутнє. Я підписав два важливих укази про відзначення державними нагородами України. 106 військовослужбовців Збройних сил України, які мужньо проявили себе у боях за незалежність України. 17 з них, на жаль, посмертно. Але вони герої. І указ про присвоєння звання Герою України з удостоєнням ордена Золота Зірка старшому сержанту Васічу Сергію Вікторовичу посмертно мужньо обороняв наші позиції у Київській області, знищив ворожу техніку і значну кількість живої сили ворога. Старшому солдату, пархомуку Віталію Васильовичу посмертно під час контрнаступу на противника в районі міста Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи своїх побратимів. Солдату Мрочку Костянтину Васильовичу посмертно мужньо боровся з переважаючими силами противника. Завдяки його ефективним діям окупанти понесли болісні втрати. Солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу посмертно героїчно виконував свій обов'язок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям. Сержанту Ханіну Андрію Павловичу. Посмертно. Захищаючи Волноваху Донецької області, знищив танк ворога та близько 10 осіб противника. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим співслужбовцям і до останнього виконував свій обов'язок. Сержанту Дерусовій Іні Миколаївні. Посмертно. З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області. Врятувала більше 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. 
загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим військовим. Перша жінка – герой України, якій це звання присвоєно посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Присвоєно звання Герою України з врученням ордена «Золота зірка» старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу. Завдяки його героїчним діям в Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів. Старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 осіб противника, танк Т-72 і взято у полон п'ятеро окупантів. Слава всім героям! Слава Україні!